ഇത്തവണത്തെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന വലതുകൈ പെരുവിരൽ നിയമവും പ്രേരിത വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഫ്ലമിംഗിന്റെ വലതുകൈ നിയമവും വൈദ്യുതവാഹിയായ ഒരു ചാലകത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാന്തിക ബലത്തിന്റെ ദിശ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഫ്ലമിംഗിന്റെ ഇടതുകൈ നിയമവും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ പാഠപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ ഒരേ സമയം വന്നതിനാൽ കുട്ടികളിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായം പൊതുവിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വലിയ കാര്യമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ പർപ്പസിനുള്ളതാണ് ഓരോ നിയമവും ഏത് ആവശ്യത്തിനുള്ളതാണ് എന്ന് ഒരാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ അവന് യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല അപ്പൊ കൃത്യമായി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു വലതുകൈ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പറൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനു ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ കാണുന്നതിനാണ് ഫ്ലമിംഗിന്റെ വലതുകൈ നിയമം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണത്തിലൂടെ ഒരു ചാലകത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ പ്രേരിത വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ കണ്ടെത്താനാണ് അതുപോലെ ഫ്ലമിംഗിന്റെ ഇടതുകൈ നിയമം ഫ്ലമിംഗ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുതവാഹിയായ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാന്തിക ബലത്തിന്റെ ദിശ കണ്ടെത്താനാണ് അപ്പോ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ ദിശ കണ്ടെത്താൻ വലതുകൈ പെരുവിരൽ നിയമവും കാന്തിക ബലത്തിന്റെ ദിശ കണ്ടെത്താൻ ഫ്ലമിംഗിന്റെ ഇടതുകൈ നിയമവും പ്രേരിത വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ കണ്ടെത്താൻ ഫ്ലമിംഗിന്റെ വലതുകൈ നിയമവുമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളെ കാണിച്ച ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ആറ് ഏഴ് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ തന്നതിന് ശേഷം ചാലകത്തിന്റെ ചലനം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചാലകം ചലിപ്പിച്ചാൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ കണ്ടെത്തുക എന്നും ചോദിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ക്രമീകരണത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ബലത്തിന്റെ ദിശ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാം ആദ്യമായി ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ചിത്രം നിങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നിരുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ക്രമീകരണമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഒരു യൂകാന്തം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ യൂകാന്തത്തിനുള്ളിലൂടെ എ ബി എന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ കടത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് വൈദ്യുതി പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ ബാറ്ററിയുടെ ഡയറക്ഷനെ തന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ ഏതായാലും ചിത്രത്തിൽ കൃത്യമായി വൈദ്യുതി ദിശ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുതി താഴേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എ എന്ന കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടറിന്റെ എ എന്ന അഗ്രത്തിലൂടെ കടന്ന് ബിയിലെത്തി ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുക ചെയ്യുക അഥവാ ഈ ക്രമീകരണത്തിൽ വൈദ്യുതി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ചാലകം കാന്തത്തിനകത്തേക്കാണോ അതല്ല പുറത്തേക്കാണോ വിഭ്രംശിക്കുക അഥവാ അതിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ബലം കാന്തത്തിനകത്തേക്കായിരിക്കുമോ പുറത്തേക്കായിരിക്കുമോ എന്നാണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഈ വസ്തുക്കളുടെ ഓരോന്നിന്റെയും ഒരു രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നമ്മളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന യു കാന്തത്തിന് സമാനമായ ഒരു ക്രമീകരണമുണ്ട് അതിന്റെ ഒരറ്റം ഞാൻ ഇവിടെ എൻ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതതിന്റെ നോർത്ത് പോൾ ഇതതിന്റെ സൗത്ത് പോൾ ഞാൻ അത് ഇവിടെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നോർത്ത് ഇത് സൗത്ത് ഇനി ചില തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചാലകം അതിലൂടെ കടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചാലകം ഞാൻ അത് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം ചാലകത്തിന്റെ ഒരറ്റം എ ബി ഇനി ചിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി ഈ കമ്പിയിലൂടെ താഴേക്ക് വരുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിലൂടെ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് കാന്തത്തിന്റെ നോർത്ത് പോൾ മുകളിലും സൗത്ത് പോൾ താഴെയുമാണ് 
അപ്പോൾ ഇതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം ഒന്നുകിൽ കാന്തത്തിനകത്തേക്കായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാന്തത്തിന് വെളിയിലേക്കായിരിക്കാം ആ ദിശ കാണുവാനാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ചലന ദിശയാണ് അഥവാ ഇതിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ബലത്തിന്റെ ദിശയായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നാം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക ഫ്ലമിംഗിന്റെ ഇടതുകൈ നിയമമാണ് ഫ്ലമിംഗിന്റെ ഇടതുകൈ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇടതുകൈയുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ നാം നിവർത്തേണ്ടത് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശയിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ ഇത് നോർത്ത് ഇത് സൗത്ത് ഞാൻ ചൂണ്ടുവിരൽ താഴേക്ക് പിടിച്ചു കാരണം ഈ ക്രമീകരണത്തിൽ കാന്തിക മണ്ഡലം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് ഇനി ഞാൻ എന്റെ ഇടതുകൈയുടെ തന്നെ നടുവിരൽ നിവർത്തണം ആ നടുവിരൽ നിവർത്തേണ്ടത് ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന ദിശയിലാണ് ഇവിടെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ നടുവിരൽ നിവർത്തി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ രണ്ട് വിരലുകൾ നോക്കണം എന്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ ഇരിക്കുന്നത് ക്രമീകരണത്തിലെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലെ ദിശയിലും നടുവിരൽ നിവർത്തിയിരിക്കുന്നത് ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ദിശയിലുമാണ് ഇനി ഞാൻ തള്ളവിരൽ നിവർത്തുമ്പോൾ തള്ളവിരൽ ചൂണ്ടിയിരിക്കുന്ന ദിശ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ എന്റെ തള്ളവിരൽ ചൂണ്ടിയിരിക്കുന്നത് കാന്തത്തിനകത്തേക്കാണ് അഥവാ ഈ കമ്പിയിൽ ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം ഈ കാന്തത്തിനകത്തേക്കായിരിക്കും അഥവാ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ ഇത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അകത്തേക്കായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്രമീകരണം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്രമീകരണം നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈദ്യുതി ഈ ഭാഗത്ത് മുകളിലേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത് ഇവിടെ താഴേക്കും അപ്പോൾ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്നത് ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും എയിൽ നിന്ന് ഈ വഴി പോയി കടന്ന് താഴേക്ക് വന്നിങ്ങനെ അഥവാ ഇപ്പോൾ ഈ ചാലകത്തിൽ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്നത് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണ് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശയിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല മുകൾ ഭാഗത്ത് നേരത്തേതുപോലെ നോർത്ത് താഴെ സൗത്ത് ആണ് ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന് ദിശ മാറ്റിയത് കൊണ്ട് നേരത്തേതിന്റെ വിപരീതമായ ഉത്തരമാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതായത് എ ബി എന്ന ചാലകം കാന്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിഭ്രംശിക്കും അത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ ഫ്ലമിംഗിന്റെ ഇടതുകൈ നിയമം വെച്ചിട്ട് ഇതൊരിക്കൽ കൂടി പരിശോധിച്ചു നോക്കാം നാം പ്രവചിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ അതിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ക്രമീകരണം നോക്കുക പഴയതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് സൗത്ത് ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം ഇവിടെ ഇത്തവണ വൈദ്യുതി ഇതിലൂടെ താഴേക്ക് വന്ന് ബിയിലൂടെ കടന്ന് എയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നാം ഫ്ലമിംഗിന്റെ ഇടതുകൈ നിയമം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം ചൂണ്ടുവിരൽ നിവർത്തി കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശയിലേക്ക് നിവർത്തി നോർത്ത് സൗത്ത് ഇനി കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്റെ നടുവിരൽ നിവർത്തി നടുവിരൽ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കുക ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് നടുവിരൽ നിവർത്തി കാന്തിക മണ്ഡല ദിശയിൽ ചൂണ്ടുവിരൽ നിവർത്തി ഇനി ഞാൻ എന്റെ തള്ളവിരൽ നിവർത്തുകയാണ് തള്ളവിരൽ ഇപ്പോൾ കാന്തത്തിനകത്ത് നിന്നും പുറത്തേക്ക് ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്നത് കാണാം കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ തള്ളവിരൽ ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്നത് ബലത്തിന്റെ ദിശയെ കാണിക്കും അഥവാ ഈ കമ്പിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം തള്ളവിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ദിശയിലേക്കായിരിക്കും അതായത് ഇത്തരത്തിലാണ് ക്രമീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കമ്പി ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ആയിരിക്കുമെന്ന് ചുരുക്കം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം ക്രമീകരണത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ബാറ്ററി ഒഴിവാക്കി അവിടെ ഒരു ലാമ്പ് വെച്ചു എ ബി എന്ന ചാലകം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ചാലകത്തെ ഈ കാന്തത്തിനകത്ത് നിന്നും പുറത്തേക്ക് വലിച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ പുറത്തേക്ക് ചലിപ്പിച്ചാൽ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വം അനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഒരു വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകും ആ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നുകിൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാകാം അല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാകാം ആ ദിശ കണ്ടെത്തുവാനാണ് നാം ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ചാലകം ചലിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ വൈദ്യുതി പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടും ആ വൈദ്യുതിയുടെ ദിശയാണ് കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രേരിത വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ കണ്ടെത്താൻ നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ട നിയമം ഫ്ല
നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ചാലക ഇവിടെ ഉണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ ഈ ചാലകത്തെ ഇങ്ങോട്ട് പെടന്ന് ചലിപ്പിച്ചാൽ ചാലകത്തെ പുറത്തേക്ക് ചലിപ്പിച്ചാൽ ചാലകത്തിൽ വൈദ്യുതി പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടും ആ വൈദ്യുതി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കായിരിക്കുമോ അതല്ല ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കായിരിക്കുമോ എന്നാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഫ്ലമിംഗിന്റെ വലതുകൈയും ഉപയോഗിക്കുന്നു വലതുകൈ നമ്മൾ പറയുന്നത് വലതുകൈയുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന് ദിശയിലാവണം അപ്പോൾ ഞാൻ നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് ഞാൻ വിരൽ പിടിച്ചു ഇനി ചലിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുറത്തേക്കാണ് അപ്പോ ചലിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ദിശയിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ തള്ള വിരൽ നിവർത്തി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ വിരലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂണ്ടുവിരൽ ഇരിക്കുന്നത് കാന്തിക മണ്ഡല ദിശയിലാണ് തള്ളവിരൽ നിവർത്തിയിരിക്കുന്നത് ചാലകം ചലിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുറത്തേക്കായത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു ഇനി ഞാൻ എന്റെ വലതുകൈയുടെ നടുവിരൽ നിവർത്തുമ്പോൾ നടുവിരൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ എന്റെ നടുവിരൽ ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്നത് ചാലകത്തിൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് ചൂണ്ടുവിരൽ നടുവിരൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇതിൽ ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുതി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കായിരിക്കും പ്രേരിത വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കായി ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഈ ചാലകത്തെ ഞാൻ പുറത്തു വെച്ചു കൊണ്ട് അകത്തേക്കാണ് ചലിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലോ തീർച്ചയായും വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ മാറും നമുക്കതും ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് ചാലകം ഇവിടെ വെച്ചു ചാലകത്തെ അകത്തേക്ക് ചലിപ്പിച്ചാൽ കറണ്ട് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കായിരിക്കുമോ അതല്ല ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കായിരിക്കുമോ അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഫ്ലമിംഗിന്റെ വലതുകി നിയമം അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചൂണ്ടുവിരൽ ഗാന്ധിക മണ്ഡല ദിശയിൽ പിടിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചലിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളിയിൽ നിന്ന് അകത്തേക്കാണ് അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചലിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ തള്ളവിരൽ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു ചൂണ്ടുവിരൽ താഴേക്ക് പിടിച്ചു അതായത് കാന്തിക മണ്ഡല ദിശയിൽ പിടിച്ചു തള്ളവിരൽ ചാലകം ചലിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ദിശയിലേക്ക് പിടിച്ചു ഇനി ഞാൻ നടുവിരൽ നിവർത്തുമ്പോൾ എന്റെ നടുവിരൽ ഏത് ദിശയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നടുവിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് അഥവാ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണ് ഇരിക്കുക ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇതിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രേരിതമാകുന്നത് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്രമീകരണം നോക്കാം ക്രമീകരണം യുകാന്തം ചാലകം വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കാന്തം ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാന്തത്തിലെ സൗത്ത് പോൾ മുകളിലും നോർത്ത് പോൾ താഴെയുമാണ് അതായത് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുമ്പോൾ എ ബി എന്ന ചാലകത്തിന് വിഭ്രംശനമുണ്ടാകും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അത് അകത്തേക്കാണോ പുറത്തേക്കാണോ അതായത് ഏത് ദിശയിലാണ് എ ബിയിൽ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാന്തിക ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ബലത്തിന്റെ ദിശയാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഫ്ലമിംഗിന്റെ ഇടതുകൈ നിയമമായിരിക്കും ഇവിടെ നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക ഇനി നമുക്ക് ക്രമീകരണം വെച്ച് പരിശോധിക്കാം യുകാന്തമാണ് നോർത്ത് സൗത്ത് ചിത്രത്തിൽ സൗത്ത് മുകളിലും നോർത്ത് താഴെയുമായതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഞാൻ കാന്തത്തെ ക്രമീകരിച്ചു ഇനി അവിടെ കറണ്ടിന്റെ ദിശ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കമ്പിയിലൂടെ താഴേക്ക് വരുന്നു ബിയിലെത്തി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് അതായത് ഇതിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ക്രമീകരണത്തിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കാന്തിക ബലം അനുഭവപ്പെടും അത് കാന്തത്തിനകത്തേക്കാണോ പുറത്തേക്കാണോ എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫ്ലമിംഗിന്റെ ഇടതുകൈ നിയമം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് നിയമം അനുസരിച്ച് ചൂണ്ടുവിരൽ പിടിക്കേണ്ടത് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശയിലാണ് ഇവിടെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന്റെ ദിശ ഇവിടെ നോർത്തും സൗത്തും ആയതുകൊണ്ട് കാന്തിക മണ്ഡലം ത്തിന്റെ ദിശ അടിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് ഇനി ഇനി എനിക്ക് പിടിക്കേണ്ടത് വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന ദിശയിലേക്കാണ് ഇനി പിടിക്കേണ്ടത് അവിടെ ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രമീകരണത്തിൽ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിരൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ നോക്കുക വിരലിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ കാണാം ചൂണ്ടുവിരൽ കാന്തിമണ ദിശയിലാണ് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഒഴുകുക ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ
നടുവിരൽ ബിയിൽ നേയിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് തള്ളവിരൽ ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്നത് കാന്തത്തിനകത്തേക്കാണ് അഥവാ ഇത്തരത്തിൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം അകത്തേക്കായിരിക്കും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ ചാലകം കാന്തത്തിനകത്തേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ വൈദ്യുതിയുടെ ദിശയിലാണ് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് സൗത്ത് മുകളിൽ തന്നെ നോർത്ത് താഴെ വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് താഴേക്ക് വരുന്ന വൈദ്യുതി എ എന്ന അഗ്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ബി എന്ന അഗ്രത്തിലൂടെ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന ചാലകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബലത്തിന്റെ ദിശയാണ് നാം പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ബലത്തിന്റെ ദിശയാണ് കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഫ്ലമിംഗിന്റെ ഇടതുകൈ നിയമം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പ്രയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രമീകരണം നോക്കുക സൗത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് ഫ്ലമിംഗിന്റെ ഇടതുക നിയമം ചൂണ്ടുവിരൽ ഞാൻ സോറി ചൂണ്ടുവിരൽ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചു കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ കൈയുടെ ഇടതുകൈയുടെ ചൂ ഇടതുകൈയുടെ നടുവിരൽ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു രണ്ട് വിരലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി ഞാൻ എന്റെ തള്ളവിരൽ നിവർത്തുമ്പോൾ തള്ളവിരൽ പുറത്തേക്കാണ് ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്നത് അഥവാ തള്ളവിരൽ വെളിയിലേക്കായതിനാൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എ ബി എന്ന ചാലകത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം പുറത്തേക്കായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ വൈദ്യുതിയുടെ ദിശയിലാണ് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് സൗത്ത് മുകളിൽ തന്നെ നോർത്ത് താഴെ വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് താഴേക്ക് വരുന്ന വൈദ്യുതി എ എന്ന അഗ്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ബി എന്ന അഗ്രത്തിലൂടെ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന ചാലകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബലത്തിന്റെ ദിശയാണ് നാം പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ബലത്തിന്റെ ദിശയാണ് കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഫ്ലമിംഗിന്റെ ഇടതുകൈ നിയമം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പ്രയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രമീകരണം നോക്കുക സൗത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് ഫ്ലമിംഗിന്റെ ഇടതുക നിയമം ചൂണ്ടുവിരൽ ഞാൻ സോറി ചൂണ്ടുവിരൽ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചു കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കായതുകൊണ്ട് എന്റെ കൈയുടെ ഇടതുകൈയുടെ ചൂ ഇടതുകൈയുടെ നടുവിരൽ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു രണ്ട് വിരലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി ഞാൻ എന്റെ തള്ളവിരൽ നിവർത്തുമ്പോൾ തള്ളവിരൽ പുറത്തേക്കാണ് ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്നത് അഥവാ തള്ളവിരൽ വെളിയിലേക്കായതിനാൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എ ബി എന്ന ചാലകത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം പുറത്തേക്കായിരിക്കും 